回归。八月中秋过路，路上行人凄凉，小桥流水到花香，日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒把文章，十年寒苦在书房，方显才高。为什么说了这么一个定场诗呢？这首定场诗有一个词牌，叫做《西江月》。宋词当中的一个词牌叫做《西江月》，《西江月》的格式六六七六，应该说四句话里边，头一句话跟第二句话是六个字，最后一句话是六个字，第三句话是七个字。八月中秋薄露六个，路上行人凄凉六个，小桥流水到花香七个。日夜千思万想，为什么我说这个定场诗呢？当年我们老先生画郭元年子的时候，用的就是这个定场诗。这个定场诗有一个特点，每一句的头一个字儿是前面一句最后一个字儿的一部分。您比如。八月中秋薄露，最后一个字是“露”，“露”字怎么写？一个雨字头，下边一个马路的“路”。下边“路上行人凄凉”，您看二一句这头一个字就是头一句最后一个“路”字的这一部分。三一句“小桥流水到花香”，这个“小”就是前面一句“凄凉”的“凉”，“惊”最下边这部分。小桥流水到花香，香一个和睦，一个日。下一句，日夜千思万想，想一个相面的相，下边一个心，心中不得宁静，静一个清，一个争，清早懒罢文章，章立早章，早的下边是一个十，十年寒苦在书房，房一个户字头，下边一个方，方显才高致广。这个“广”字，繁体字怎么写呀？一个“广”字头，里边一个“黄”，“黄”字最后一笔是“八”，连到第一句“八月中秋”中。那老先生在画锅的时候，拿着白沙，用白沙打字，在地下“八月中秋薄露”，一个字一个字的写。写完之后，这第一句话这个“露”写完了。就不再写路了，就在这个路后边这部分画一个圈儿，写路上行人凄凉，就这样，最终围成一个圈儿，这个锅就画成了，画成了一个锅，开始我们叫开门柳，就是开始唱，前面先唱一部分，唱这部分是为什么呢？为了吸引观众，我们叫元年子，把观众吸引到这圈外边，开始说相声。还有一种，用白沙打字，打什么呢？这个节目我们叫十字令。怎么叫十字令呢？用这个手掐这个白沙，掐白沙。还有一个讲究，不是说拿着这沙往下碾，不是，是用这三个手指头形成一个漏斗形状，掐几撮沙子来，就像漏斗一样往下漏。唱太平歌词。一字儿写出来，一家欢亮。在唱的过程当中，这一字儿就写出来了。后边接着唱，二字儿写出来，上短下横长；三字儿写出来，倒着看，川字模模样。这你要看中国相声一百年的时候，侯宝林先生唱过这个，一直唱到十，十唱完了，开始添笔，十字添字，添笔念个千字，开始往回倒。一直到到一，哎，这也是一种方法。我们管这种方法挣钱，叫做画锅。还有一种，我们相声老艺人撂地的方式，就叫做撂地。您记得，撂地跟画锅不一样。撂地是撂地，画锅是画锅，撂地。有场面桌，场面桌前面有两个椅子，这两个椅子是对的。我们两位老先生相对说相声，下边有观众，观众席里边也有凳子。说完了一段，到中间了
我们打钱，我们叫打钱，就是管观众要钱。要钱的时候，这个手这么掐着，我们这不叫要您赏饭吃。这一圈下来，把钱打下来，这不叫要。那这种形式，我们叫它了地。这是两种艺术形式。那么最终我们。有了相声，相声呢，有了单口，有了对口，有了群口。那今儿个我给您说这个呢，就是最初有了一段单口相声，叫做《大游诗》，又叫《四虎进京》，这就是李老师刚才说的这个名字，还叫《一字诗》。我们这个特点就是名字多，就改一个名字就当一个新的节目表演。<笑>说您没有，故事发生在什么时候呢？清朝，清朝光绪年，在沧州啊，有这么一家，是个大财主，嘿，有钱，家里呀、啊、占着房躺着地，没有观众，我冲你们，<笑>没有人了，家里呀、啊、占着房躺着地，有多少多少钱？我知道你们一点都不变。我别扭，这样不错啊！家里占着房躺着地，有多少多少钱？我怎么这么别扭？不用不用不用不用不用不用，没事儿，咱们也没有卖人，都是自己人，咱就聊着来。看我以后的。过来过来过来，这个。有桌子吗？锻炼锻炼，可以。家里呀、啊，站着房躺着地，有多少多少钱？一个大财主，这个财主家呀，有四个儿子。这四个儿子虽然是一无所生，一父所养，但是在性格特点上各有不同。先说这大儿子，老大忠厚老实，耿耿分分；老二呢，也一样，就是一个老实本分的人。老三跟这哥四个与众不同，说这老三怎么与众不同呢？这老三又尖又懒，有人给送他的外号叫“司空鸡、铁仙豪、玻璃耗子、琉璃猫”，滑出溜啊，一根毛也拔不下来，到哪儿一字儿不花，走到哪儿也不交这样的人，就这么一个老三。老四呢，那太老实就过于实诚，啊，老实的已经不行了，一句话也不爱说。小时候，老三跟老四就一直对着干，这老三看不上老四，那要在老三嘴里说，老四就是个傻子。其实老四并不傻，就是看不惯老三这些个行为，不愿意理他。啊，小时候在学房的时候。这老三见天啊，欺负老四，没事啊，打两下，一会儿掐两下，啊，经常的就把这老四啊给弄哭了。这边老四哇哇一哭，先生过来了，怎么了你？老四直指胳膊，直指老三，先生明白了，这准又是老三欺负他了，把老三叫过来，你过来过来过来，你是不是又欺负他了？啊，是不是又掐起来了？你看看这胳膊，没有老师，我没掐他，那他哭什么呀？我拧着他，那不一样吗？就这样，老三见天儿欺负老四，老三看不上老四，老四更看不上老三，但是老四不愿意表现出，老三不行，见天管人叫傻子。就这样，哥四个一块读书，赶上这一年大礼之年。京城开，京城开了歌稿了，这次是大考，皇上直接在考试科举考试这些人里边选人才，呵，这回行了，哥四也准备共同进京赶考。家里有钱呢，老头一人给准备了一匹高头快马，又给准备了很多的银子，选择一个良辰吉日，送他们上路。这哥几个知道要考试去了，要上京赶考了。这老三就琢磨了：“你、嗯、说
，傻子带他干嘛呀？他什么都不会。我呀，我跟大哥说，别带他，就找大哥了。大大哥，那什么，跟您说点事儿。我爸说，什么事儿啊？哎，大哥，咱这马上就考试去了。老爸说，对，咱进京赶考啊。老三说：“大哥，我我我我我跟您商量个事儿啊，您看咱进京赶考，为了考试嘛，考试。可是您说咱要进京，又得花钱，又得费力，干脆咱能考上的去，考不上的别去。”老大说：“你怎么就知道谁能考上考不上呢？嗨，谁能考上我不知道，那谁考不上我可知。老大说：谁考不上？傻子呀，老四肯定考不上。”你看，平时一句话都不说，他指定什么都不会。哎，别带他。老大说：“你哪儿的话呀？这是，你凭什么不带人家？咱们是亲哥们弟弟，亲哥四个，要考咱都去，要不考咱都不去。”老大说：“别去，大哥，您看这，老四什么都不会，你到那儿白花钱。老大你急了，花你钱了吗？花你一分钱了吗？”咱爹有的是钱，愿意给他花，你管着管不着？你这人，这这这，赶紧准备你东西。老三这个气，你带他有什么用啊？得，我非得想个办法呀，把老四留着家。哥几个夜里全睡觉，老三可没事，就琢磨坏主意。别说，功夫不负有心人，这个坏主意他算想出来了。第二天早起，这大财主把马都牵过来了，送这几个儿子上路。老三过来，大哥，咱这就要进京赶考去了。您看咱爹对咱多好，又给咱准备马，又给咱准备钱。啊，你看这咱们不能辜负他，对不对？咱这样，咱呀，走之前让老头放心，咱一人做一句诗。哎呀，不要特别高深的文化啊！咱就做，一人做一句打油诗，合竹押韵就得了，好不好？先让老头放心。老大一听，他说的也有道理，不是？那谁先做呀？爹爹怎么？大哥爹怎么了？长者先，幼者后，您先来，您来完了，二哥说，二哥说完了，我说，我说完了，傻子说。老大，行，听我的啊！我说、啊，爹爹被刁安，老二，该你了。老二说，上马守街边。老三，老三说，此去谁得中？傻子，傻子，该你了。咱。老三说：“说呀，没了。说完了，就就就一咱呀、啊，你呀、啊，好，大哥大哥，他说咱，他就说一个字。老大一对，这行，他这一个字管咱这十五个字。此去谁得？咱他有这信心啊！别废话，走吧，咱们。老大边边打马，走。<笑>老大一走，老二一看，走吧。”自己骑着马要往前走，老四不傻，一看头颅哥俩走了，赶紧就跟上来了。老三一看，哟，都走了，好，我这胳膊拧不过大腿呀，走吧。老三跟着也往前走，一直往前走，出了村正碰上出兵。那个年代人都封建，老大一看这棺材，哎呦，选了半天良辰吉日。怎么碰上出兵？这多晦气！老三过来，大哥，不会去，这您不懂。棺材，棺材呀，升官发财，官运财运一起来。甭说别的，大哥，我出主意，咱一人做一句诗，打油诗，合着押韵就行。老大说：“那怎么说？您怎么了？长者先，幼者后啊！您先来，然后二哥说，二哥说，我说，最后傻子。然后我说呀。”出村看见一口财，老二
一干人等将他抬。<笑>老三说：“当时抬到坟茔地。”老四：“埋，埋<笑>呀！”大哥他说：“埋。”老三说：“废话。”你说的当时抬到坟茔地，到到坟地不埋看着，像<笑>话吗？可不埋吗？别废话，走走走走走。老大，打着马又往前走，出了庄，<笑>出了庄，出了庄，你说也巧了，前面，有完没完？没事，买出了庄。前面又碰上一结婚的，你说怎么这么巧？刚碰完死人的，这又结婚的。一看这结婚的，呵，四人这小店还不错。哎呀，老大说不错，这还我这心里还舒服点。碰上结婚这多喜庆啊！老三又过来了，大哥，结婚的也不错。哎，咱一人做一头，打油针。老大说，哎，又来了。一个结婚的，一个抬花轿的，有什么可做的？大哥，您外行，您不懂。您看这四人小台没有？这四人小台每一个位置都有他们的外号。这老大也听啊，这抬轿子有什么外号啊？大哥，这您不懂了吧？您看这头一个，头一个抬轿子在最前面这个，他有个外号，叫什么外号啊？叫扬眉吐气，老大说的什么叫扬眉吐气呀、啊？大哥，您看，他在前面抬着轿子，就他在前面走，呵，他行了，整个的队都得跟着他呀，他们不扬眉吐气吗？再说扬眉吐气，还有一个讲究，什么讲究啊？要起了土了，这土就他先吃了，他吐出的气，吃土吐气，哦，嘿，这有点意思。这二一个叫什么呀？老三说，二一个呀，叫不敢出气。老大说，怎么叫不敢出气？对您琢磨，他的屁股对着笑脸呢，他一出气，里边受得了受不了。哦，这这哎，后边三一个，这三一个怎么讲呢？三一个叫昏天黑地，怎么叫昏天黑地呀、啊？您琢磨呀。他前边就是叫的叫泥子，他什么也看不见，人家走哪儿就跟哪儿，这不昏天黑地吗？最后这个，就最后这惨，最后这个叫多走二里地。老大说怎么叫多走二里地呢？您琢磨，前边这走，他要绕弯绕的是小圈后边最后一个他得跟着绕大圈这不多走二里地吗？他看见呵，行，这一个棺材你还不是一个花轿。<笑>一个花轿，你还能说出这么多讲究来？好好好，就跟你这讲究，我说了，我说呀，抬头看见一成轿，老二，老二说前边铜锣开着道，老三说亲戚朋友都贺喜，老四笑，我他笑，大哥他说笑，老大说废话，结婚不笑还哭啊。哭着刚才那个，快快走走走走走，边边打马又往前走。这哥几个走走走，走到一条河，哼，这条河真宽。走到河边上一看，没有桥，就有一个独木桥。什么叫独木桥啊？就是一棵大树从中间劈开了，由这个岸搭到对岸，这叫独木桥，就这么一根木头。再看这独木桥边上有一师傅先生，就是盲人，拿着根棍在这扒拉。您看，这个人呢都是这样。当你有一个器官不管用的时候，另一个器官马上就有作用。您看这瞎子，师傅先生眼睛看不见，耳朵可灵，鼻子也灵，嘴也灵，唯独眼睛看不见。您看，为什么这瞎子拿这棍儿来回去趟啊？这棍儿是他的路障啊！这瞎子就这么走，拿着路障，他去哪儿他都错不了。您细观察，瞎子走到哪儿，嘴里都叨咕着：“一二三四，干嘛？”他数数，只要他去熟的地儿，他就这么数。
数来数去，到这步子了，他准就到了地儿。好，你们去茅房，啊，知道上厕所在哪儿，开始数，一二三四五，准能到。可是也有一怕，怕什么呀？怕前面过大奔车，老闻着这味儿，怎么数也到不了啊。这瞎子，这瞎子到河边也是，拿着这根路杖，来回的扒拉。扒了半天，前面怎么都是空的呀？就中间那有木头，在这儿一直犹豫怎么过。老三过来了，大哥，这多意思？你看，瞎子看不见，过不去。老大说：“这有什么意思啊？你这还没意思，他过不去这个。你看这个咱们左手伸是不是？嗯，再来一打油伸，掌左先右手后，我先来，然后你二哥，你说完俩子说。”嗯，哎，那您这主意不错。您说，老大说这是我主意。哎，跟你这话说吧，远远望去，不不瞧。老二说，呃，这边走来那边有。您说对，独木桥嘛，这边一走那边就颤悠，它就一根木头。老三说，师母先生不敢过。老三，绕，绕，大哥他说绕。老大就废话，他过不去，他不绕，别说他们绕，咱也得绕绕。老大带着几个人也绕过去了，一直往前走，绕了二里地，碰上一个大桥，过了一个大桥，老三这气，这一道上，好家伙的，这老四是真气人。行，我非得治你一回，大哥大哥，那什么，别走了，咱呀住店，今儿走了咱可不进了，找一店房咱住去吧。老大说：“行，那天色这样，那住去吧。”哥几个找了一个店房就住下，自己起火，自己做饭，自己吃。晚上呢，哥几个买了点肉，炸了点酱，煮了点面条，吃了炸酱面。吃完了，哥几个都睡觉了。那哥仨都睡觉了，老三可睡不着。喝了这一道上啊，多气人！他一个字一个字往出蹦。行，你不一个字一个字往出蹦吗？大哥不是疼你不让你回去吗？行，饿我也把你饿回去。琢磨半天，琢磨了一宿，终于琢磨出一主意了。第二天早起，这边几个都没起呢，他睁开眼起来了。起来一看，呵，外边下雨了，心想不错，这边好。人不留人，天留人。行，出了自己这屋。找了一对小二，小二，来来来来来，我这儿有二两银子，你拿着，拿着二两银子去给我买俩西葫芦，买二斤羊肉，啊，买葱、买姜、买蒜、买油、买醋，所有的调料都备齐了，再买三斤面来。打好了水，烧好了锅，一会儿你把这面给我和了，找人把这馅儿给我剁了，我们吃饺子，听见没有？去吧，剩下的钱给你了，走。不含糊，这小二办这个利索极了，拿着钱都买好了，买好了上厨房就给人剁馅儿，馅儿也和好了，面也和好了，端来了，哎，准备好了，行了，走吧，剩下钱给你了，哟，谢谢大爷，谢谢大爷，小二就走了，老三一看都弄好了，进屋了，一看这哥几个还睡呢，大哥，大哥，别睡了，嘿，大哥起来，起来，起来。老大睁开眼了，二哥别睡了，傻傻子傻傻子别睡了，傻子傻吃傻别睡了，把这哥几个都糊了起来。老大一看，哦，天不早了吧？走走走，赶路。老三说：“大哥赶什么路？下雨了，走不了了。”老大说：“你这不讨厌吗？下雨走不了，你叫我们干嘛？哦，你睡不着了，叫我们呀？你瞧，大哥您怎么这样呢？咱呀。”今儿过今天吃包饺子，老大说吃什么包饺子后麻烦，还得闹。大哥一点都不麻烦，我都给您准备好了，您看着没有？馅儿和好了，面和好了，现在就剩这么几样事儿了。咱在家衣来张口，饭来伸手，这都不叫事儿。在外边啊，那就得。自己动手，自己动手，放你组织了，没办法，咱自己来。
，现在剩不了几个事儿了，您看见没有？就剩下，就是擀皮儿、包、煮、捞、烧火，就这么几个事儿了，就得咱们干了。您看咱怎么办吧？分分工吧。老大说：“嚯，这老二、老三怎么了？这是？他跟玩不麻的人，今儿能出二两银子，准备这么些。”我说今儿没看见下雨呢，那那就来吧，那那那行，我就是我赶明。老二过来，那个，老二说，那我煮我捞。老三说，那行，那呀，我包我烧火，傻子干什么？吃。<笑>呵，老三给他气呀、啊，吃你还说一个字儿啊？我们这儿都是我揪劲儿，我擀皮儿，我煮，我包，我捞。你吃吃吃还说一个字儿，小队我让你吃得上，干吧。几个人动手很快，包点饺子还不快呢。这点饺子包完了，下锅煮，煮熟了，把这饺子捞出来，真不少，一盆半，一盆半饺子，往桌面上一搁，四个人在一张桌子坐下，相对而坐，一人一个，一人一面。一人一个椅子，前面很简单，一个小吃碟一盘醋，一双筷，每个人都一样。老三说：“大哥，咱这馅儿不错啊，咱这馅儿不错。”老三，老三说：“对对对，来，我先尝一，收筷子就要夹，老大这刚要夹，老三给拦住，别别，大哥。”别着急呀、啊，这饺子还烫呢。不是，您看，咱这一路都干嘛来了？大哥说还干嘛？那不都作诗了吗？长者先，幼者后。我先说，然后老二，最后傻说。对对对，作诗。咱吃饺子，咱也得作诗呀、啊。这打油诗，几言都行。啊，这咱都作诗。老二说作什么诗啊？您看大哥您怎么了？咱不为了进京赶考，为了考中吗？咱得看看咱的学问呀。作诗，一人一句，您说几言都行，说九言也行，说七言也行，说的越多越好。可是有一节，咱可是说几个字儿，吃几个饺子。老大一听啊，恍然大悟哦，感情这小子憋着坏主意在这儿，吃几个嘛，管几个饺子。嗯，这是诚心。憋着要饿这老四子，说几个字儿就吃几个饺子，你可够坏！老大就想要拿出自己当哥哥的气势，说什么诗啊？吃饭的是捣蛋的，啊？说诗，吃吃饭就不能说话，知道吗？说我我就不说，我就吃。生筷子，老大就要夹。老三这也急了，一般说，您要吃我的中中。老二，赶紧给打圆场！大哥，您怎么了？这是，犯得上生这么大气吗？老大说：“你没听明白啊，兄弟，这老三这不憋着饿老四的吗？你这不一个数一个数的查，他还就说一个字儿呢。他那么大人，一个饺子吃得饱吗？”老二说：“大哥，您。”这能瞒住咱们吗？一个字管一个饺子，老四不能说，咱不能多说吗？咱吃不了，让老三，让让老四吃不就完了吗？<笑>老二一想，对，也对，行了，那就说，好嘞，你什么问题、啊？老三说：“嗨，我什么问题？您说了算，您头一个说呀，咱们先有了后啊。”您头一个说，您说以身为敌，咱得以身为敌，听我的啊！好，老大在这屋用眼一学，学了一圈，什么都没有。窗户开着，窗户外边有一棵大树，树上啊有一燕子窝。老大说：“有了。”我说：“抬头看见一燕窝。”抬头看见一燕儿窝，七个，七个字我吃七个饺子吧。拿过筷子，老大就要夹，老三又给来去，别动，大哥
您怎么了？我是监令官呀，我给您查的时候，您等会儿啊，拿过老大的牌来，抬头看，见一样。我，大哥，行，没事了。老二一看，好挨着个儿查呀，老二有点急了。我说，小院里边八九个，我自己来，不用你。小院里边八九个，我吃吃，我吃吃吃吃吃。老二真急，都给堵了。老二是杨胖子。哟，二哥您干嘛呀？在这坐这么干，你管呢？我焦烧汤，我乐意吃片干酸馒头。该我了啊，听我的。老三就说：“我说什么？不能让傻子吃上啊！小燕儿，小燕儿不能出去自己打食去，得大燕儿打。”大燕打食回来，喂小燕吃。要说喂小燕吃，这不合辙。我说呀，大雁打食回家转。他说：“喂，好嘞。”我说呀，大雁打食回家转。老四，他最损的就是这句。他说完了，马上指老四。老四这儿刚要说，老大过来，啪就把嘴捂上。怎么的？说背呀？啊？还啊呢？你没听明白呀？说几个字吃几个饺子？你这么大人吃几个饺子饱得了吗？嗯，大雁打食回家转，就就剩背了。这怎么就剩背了？那进锅在背不还吃四个的吗？等会儿背还吃仨呢，先背后背还吃俩的不是？老三赶紧来，大家，您这教的这可不算啊！我不是教的，我不着急吗？你不明白，你老四，老四早就明白，不愿意跟他较这劲，就诚心啊，就想说背得了。老四说。那大哥，说说,说多少吃吃的多呀？老大说说的越多吃的越多呀。那那说说说多少管吗？没无限制字数，你能说多少说多少，知道吗？说的越多，吃的越多。老四站起来，拿手一扒拉这盆儿。都都都在这儿呢，<笑>老三这个气，都可不都在一盆半还不够啊，都在这儿呢。好，那那我可得罪了啊。<笑>老三一听还得罪了，干嘛你快说呀。好，那什么，三三哥，你你给我数着点数行吗？他最可气，让老三给他数这数。行行行行行，不就数数吗？老三一琢磨，他就撑死了。说一紧握在背，不才四个吗？说吧。嗯、呃，我我说，嗯、呃，我我我把大雁说一说，我我把大雁说一说。<笑>老三一听，呵，感觉他不傻，到吃饺子的说的多了。不不不不不，行，你说七个啊，你也吃七个。老三这儿就给八个饺子，老四个来。我我我我我我我凭什么吃七个呀？你说了七个字儿，你不吃七个？我我我我我说完了吗？我、哦、还没说完呢，还还还还多着着呢，我、哦、还多着着呢。那你说吧，说我给你数着。我我我我把大雁说一说。清清晨出窝把石打，展翅摇铃往前挪，飞过三里桃花店，越过五里杏花坡。山桃花店前有美酒，杏花坡前美人多。好你才把石打够，你翅摇铃回了窝。大雁刚把窝门进，小雁一进笑呵呵，这个就叫妈妈，那个也叫妈妈，妈妈妈妈你听着。你溜溜打食半天多，饿我们整半天。妈妈妈，快喂我们！老三说：“你别别说，别说，还没说完呢。等会儿
，溜溜恶龙半天多，大眼一见不怠慢，得过身，为了个哥，为了这哥，为那哥，为了那哥，为这哥，为了这哥，为那哥，老三叔，这全是你的了。好。Thank <laughs> you.